a tutte ragazze e ragazzi e bentornati in un nuovo video in questo video vi parlerò dei prodotti promossi e non credo che ci siano bocciati perché non mi ricordo cosa ho messo nel sacchettino di, um, per recensirvi comunque dei prodotti promossi dell'ultimo periodo uh, vorrei dire di, di maggio però in effetti siamo a giugno inoltrato e non so quando riuscirò ad editare questo video quindi non credo che sia il caso appunto di dire i promossi di maggio perché è troppo tardi per parlare di allora, allora di uh, non facevo questo video in realtà da un bel po' di tempo credo che l'ultimo risale a gennaio perché se non erro non aveva tanto riscosso, riscontro con me come video, non so, fatemi sapere se appunto questi video vi, vi interessano a me piacciono tantissimo perché comunque riesco a capire bene o male mh, i prodotti buoni piuttosto che prodotti cattivi appunto se devo fare qualche acquisto mi piace vedere cosa ne pensano anche altre persone allora come primi prodotti vi parlo di alcuni prodotti per capelli scusate però ho provato a fare le treccine voi sapete che in genere o li liscio o li, o li, o li riccio o li riccio non si può sentire o faccio i boccoli però appunto non mi andava anche perché è, in est è estate e li lavo quasi tutti i giorni quindi ho detto non, non bruciamoli tutti i giorni poveri in soltanto bellini e, uh, però in realtà ho tenuto le trecine su solo un'ora e non, non è riuscito a venire bene fuori il riccio mentre l'altro giorno l'ho tenuto tutta la, tutto il pomeriggio e sembrava una bomba sexy scherzo mai, non sarò mai una bomba sexy però nel senso che sembravo guardabile. Allora, i primi prodotti uh, che voglio citarvi sono um, uno shampoo e un balsamo e uh, praticamente mh, io li ho acquistati all'Ocean quando erano in sconto a tipo 4 euro, scusate però no, non ce la posso fare tra poco vi giuro che mi rifaccio le treccine e mi beccherete con le treccine allora, eh, erano in sconto a tipo 4 euro, però credo che a prezzo pieno costino intorno ai 6-7, non lo so. E quindi io ho deciso di acquistarle perché le volevo provare da un sacco di tempo, però non me ne teneva di paga troppo. Anzi, in realtà mi pare fosse 4,90 che, che erano in offerta. Sì, perché per entrambi mi pare che ho pagato 10 euro. E sono questi qui di Frank Provo. Um, se ne sentono di tutto e di più in realtà di questi, di questi, di questi prodotti. Ovviamente non sono assolutamente dei prodotti bio, però mi, mi andava di provarli. Sapete che io quando mi capita che qualche azienda mi invia dei prodotti bio li provo con molto piacere. Se trovo io qualcosa di bio lo acquisto se non costa tantissimo, però in realtà non è che mi interessa, cioè sì mi fa piacere usare prodotti bio per i capelli, però ragazzi credo che sia un controsenso se uso prodotti bio e poi mi passo sempre la piastra. Quindi sì, um, credo che sia un controsenso appunto. E ho voluto provare in particolar modo lo shampoo per capelli lisci e setosi anticrispo e il balsamo ripare di forza. Non li ho presi della stessa linea, innanzitutto mi pare perché non ci fossero entrambi della stessa linea, però perché in realtà io cerco sia che i capelli siano lisci e non crespi, però in realtà li devo anche rinforzare perché non li taglio da un bel... anzi no, scherzo, in realtà l'ultima volta li ho tagliati a novembre, uh, fine novembre, scusate sentivo un rumorino, fine novembre però i miei capelli crescono talmente in fretta, pensate che avevo la frangia fine qua e adesso ce l'ho qua, quindi sì, mi crescono in fretta. E cosa dire, in realtà mm, sono dei prodotti buoni, lasciano i capelli veramente molto molto setosi, molto morbidi, uh, del balsamo che, che ripara non vi so dire perché in realtà qui c'è da riparare l'impossibile, c'è cioè, solo da tagliare, quindi in realtà non è che, che ecco, avete le doppie punte, avete i capelli bruciati, usate questo balsamo e sono uh, wow, sono perfetti, però comunque um, sono validi, sono validi come prodotto, costano 750 ml, per quello che costa, costano credo sì, insomma la cosa si ammortizzi, no? Uh, poi come altro prodotto per capelli questo qui devo ringraziare uh, Capello Point che me l'ha inviato mi hanno chiesto cosa provare e voi sapete che io sto cercando da un sacco di tempo un, un termoprotettore valido uh, quindi ve lo dissi anche forse nel video di presentazione e lo sto, lo sto utilizzando ogni qualvolta mi passo la piastra oggi no perché comunque ho fatto le treccine dai capelli bagnati e quindi non me ne teneva di consumarlo ed è questo qui Argan Oil crema lisciante termoprotettiva 
Allora, cosa dire? Sicuramente quando, quando la applico eh, sento che i capelli sono un po' più, eh, cioè come se si creasse un sorto di, una sorta di, eh, di armatura esterna, no? E, comunque ho visto la differenza, ormai la sto utilizzando da 2-3 mesi, eh, io avevo intenzione di tagliarmi appositamente i capelli per provarla, per vedere comunque la differenza da un capello nutrito eh, dopo tante fiastre fatte, volevo vedere appunto se uh, resisteva di più, se si bruciava di meno, però appunto i miei capelli erano già sfibrati prima dell'utilizzo, quindi li ho visti che non sono assolutamente peggiorati, ora non mi, non mi lamento, però comunque dovrei tagliare le doppie punte, anche se in questo momento non ce ne sono tantissime e, e devo dire che mi piace tanto uh, a differenza degli altri termoprotettori che ho utilizzato ora non mi ricordo bene pare che avessi uno di L'Oreal un altro della Sunsilk comunque mh, questo sembra fare effetto non li ho visti peggiorati non li ho visti nemmeno migliorati perché vi ho detto i miei capelli già erano sfibrati e uh, rovinati dalla piatta Passiamo al make-up, allora non vi darò un ordine in particolar modo per quanto riguarda la base, gli ombretti eccetera, però la cosa che più mi ha entusiasmata in questo video, e credo l'abbiate potuto vedere anche nel video oh, Different Makeup, e è... Madonna non mi è caduta, è lei! Different di Mulak Cosmetics Allora, ce l'ho già da un bel po' e potete vedere mh, che è già stata un bel po' consumata Uh, on è l'unico ombretto che ha una consistenza di scusate che è tutta sporca però raga uh, la stavo utilizzando tutti i giorni poi l'ho messa nel, uh, nel case da lavoro e quindi per una settimana tipo non l'ho utilizzata me ne ero quasi dimenticata assolutamente non si fa non si fa non si fa comunque è consumatissima oddio non consumatissima perché comunque uh, gli ombretti anche se li ho utilizzati per parecchio tempo comunque come vedete sembrano quasi intatti ovviamente i più usati chi mi conosce lo sa sono questi tre i dunk e off e ho realizzato più di un trucco con on però è di una consistenza un po' particolare cioè è proprio diversa da tutti gli altri ombretti infatti come potete vedere è tipo come se fosse un ombretto in crema in polvere non so in comunque è strano e um, io lo preferisco prelevato con una spugnetta piuttosto che col pennello perché col pennello forse mh, le polveri di cui è realizzato non, non si attaccano in modo perfetto uh, vi faccio vedere appunto due swatch l'ha vista anche la una mia amica che mi è venuta a trovare e se ne è praticamente innamorata sono ultra ultra pigmentati veramente cioè Guardate, sono meravigliosi. Ora però dovrei pulirmi le mani. Prima che mi disizzumo, volevo farvi vedere anche l'eyeliner. Uh, l'eyeliner in pena che ormai sapete tutte, che appunto vi esce dalla palette. Questa qui. E l'ho utilizzata già tantissime volte, quasi tutte le volte che comunque utilizzavo Different. E mh, già la cosa meravigliosa è che a differenza degli altri eyeliner in penna, se voi li avete utilizzati sia in passato o li state utilizzando, mh, credo che mi darete ragione. Quando li, io, io avevo il terrore di utilizzarla su ombretti, perché quando li passate sugli ombretti è come se si consuma è come se si consumasse mentre se applicate l'eyeliner in penna sulla palpebra nuda vi dura molto più tempo invece le no è rimasta veramente impassibile alle applicazioni sugli ombretti e vi faccio vedere un po' degli swatch ultra scrivente potete fare le, le linee come volete ora non vedo un cazzo quindi potete fare le linee come volete potete essere precisi, fare dei puntini piccoli piuttosto che grossi, comunque ragazze mi piace da impazzire, ragazzi vi prego sono mortificata per questi capelli, non so più dove metterli, comunque vi dicevo la durata è buona, tanto vedete, eh, però comunque non è che se lo mettete tipo alle 7 di mattina, alle 11 di sera è in tantissimo, è intattissimo, si sbiadisce un pochettino durante le tante ore, ovviamente non le prime ore, ma le tante tante ore, eh, però io l'ho utilizzato anche in palestra e non ha dato assolutamente problemi, anche non essendo waterproof. Quasi consumato, quasi finito, questo fondotinta della Revlon, questo qui è il Age Defined, 
e in realtà io l'avevo acquistato per lavoro, lo, acqu lo avevo acquistato da provare appunto sulle persone più mature perché è un fondotinta sì molto coprente però allo stesso tempo decisamente più leggero del color stay sempre della Revlon che io anche utilizzo e mi è piaciuto tantissimo l'ho utilizzato sempre per me lo so era per le clienti però um, l'ho utilizzato sempre per me mi è piaciuto davvero davvero tanto e non ho niente da dire il prezzo è più o meno il prezzo dei, dei prodotti Revlon appunto io lo trovai in offerta in un negozio che mi pare non pagai 7 euro e mi sono pentita ovviamente di non averne acquistato un altro Altro prodotto che potete vedere dalla fine che ha fatto o amato alla follia si tratta della Complexion Perfection di Elf. Uh, è una di quelle poche cifre che mi piace da impazzire. Infatti vorrei fare un altro ordine Elf, però ha aumentato i prezzi. Quindi sono un po', mh, sto aspettando un po' il 50% di sconto e um, appunto vorrei riacquistarla perché mi piace da impazzire. Uh, Nell'ultimo periodo mi sto vedendo un po'... Um, molto severa con le cifre, ne ho diverse che però non mi piacciono assolutamente perché avendo la pelle ultra secca uh, si fanno delle chiazze di colore che sono veramente inguardabili quindi devo trovare un attimino la cifra adatta a me il prossimo prodotto che vado a mostrarvi è la cifra della... Eh, la cifra, sì vabbè è il bronzer bourgeois quello lì a forma di tavoletta di cioccolato io questo qui ragazze lo volevo non sapete da quanti anni e devo ringraziare la mia amica e collega Jessica a cui hanno un bacione stramica gigantesco anche lei ha un canale youtube però noi ci siamo conosciute diciamo sempre nell'ambito make up perché uh, forse uh, parteciperà al corso che ho frequentato io e, uh, però poi alla fine sono andata a scoprire seguendola su instagram che anche lei ha un canale youtube lei si chiama scusa se leggo tesoro però io non mi ricordo poi con i nomi tu ce l'hai però è difficile Miss JK credo che si pronunci così non lo so non mi, non mi linciare e quindi io visto che lei è andato al famosissimo mercatino no alla famosissima bancarella delle meraviglie mi pare che la chiamino le altre colleghe youtubiane che ci vanno e appunto è una bancarella in un mercato mi pare di Salerno che ha tutte queste cose fighe della bourgeois piuttosto che altri marchi Maybelline a 3 euro e um, appunto io le ho chiesto se essendo che è lontanissimo da me se lei andasse in quei giorni ci stavamo vedendo spesso se poteva appunto con eh, prendermelo e um, quella stupida tra l'altro non, non ha voluto nemmeno i soldi infatti non le commissionerò mai più niente allora la cifra in questione è questa è um, un color a bronzatura cioè praticamente è cioccolato puro anche se in realtà odora più di dolcetto piuttosto che cioccolato e vi giuro che tutti i miei parenti che l'hanno visto se lo stavano mangiando a partire dal mio fidanzato e uh, è meravigliosa, l'ho utilizzata anche oggi per appunto colorirmi un pochettino ora non vedrete un H però mi piace tanto è molto modulabile quindi non fa quelle chiazze di colore però è sfumabile e allo stesso tempo dura tanto quindi io ringrazio ancora Jessica e se non la conoscete andate assolutamente a vedere il suo canale perché oltre ad essere una ragazza dolcissima e anche simpaticissima ma soprattutto bravissima il prossimo prodotto di cui vado a parlarvi ce l'ho da pochissimo tempo ed è uh, la matita Too Faced Perfect High Waterproof Eyeliner che è un regalo di, di compleanno della mia amica Manuela che purtroppo credo non starà guardando questo video perché non ha più la connessione però uh, comunque è un set di Too Faced che non vedo l'ora di farvi vedere nei miei regali di, di compleanno però ne sto aspettando un altro perciò non vi giro ancora il video ed è marrone waterproof ora non l'ho temperata perché non la voglio consumare però vi voglio far vedere un attimino quanto è scrivente è di un marrone ultra ultra scrivente ce l'ho anche all'interno dell'occhio e come liner e mi piace da impazzire veramente cioè ragazze ma poi non si muove di quel waterproof ma bello bello waterproof meravigliosa Sto amando alla follia anche questo pennello di un set che vi ho fatto vedere nel haul Ikea, pennelli eccetera, questo qui ragazze, e credo che questo qui praticamente quanto costerà, un euro forse dal sito Dresslink come vi ho fatto vedere, e il telefono. Dicevo, uh, sono tutti meravigliosi, ma meravigliosi con la M maiuscola, però questo a maggior ragione, cioè in particolar modo mi ha stupita, è diventato il mio pennello da fondotinta preferito perché veramente è meraviglioso, lo stand che è una meraviglia, cioè ragazze no, 
io ne devo comprare altri 44.000 perché è, è il pennello de della vita poi fighissimo oro, cioè meraviglioso uh, poi uh, un altro prodotto preferito um, è um, che mi ha stupito perché in realtà io detesto non è che li detesto però li uso pochissimo gli ombretti in crema ed è il Paint Pot di MAC questo qui è Painterly uh, dopo un'accurata scelta ho deciso di prendere quello più stupido <ride> Già. quello lì color carne e uh, lo adoro perché mi minimizza tutte le venuzze dell'occhio, tutte le, le cose brutte del mio occhio, trasparente, che fa vedere tutte le vene viole, queste cose così, e uh, è un'ottima base, quindi credo che piuttosto che ricomprare un primer potion che mi costa 20 euro, mi compro direttamente questo e, e, e vai, cioè perché fa quello, quello e quello, quindi mi piace tantissimo. Poi uh, mi piace anche tantissimo questa matita duo di Essence, questa qui però era dell'edizione Blow Me Up, ce l'ho anche ora uh, come uh, highlighter per il sopracciglio. A proposito, ho scurito tanto le sopracciglia perché uh, mia sorella me l'ha praticamente mozzata. Non so se riuscite a vedere, però io tutta questa parte qui non ce l'ho uh, e davvero sono entrata in panico, mi facevano schifo ed ora anche in palestra, però non dura um, il sopracciglio ridisegnato in palestra e mi ritrovo che vado figa e ritorno con il sopracciglio mozzato diverso dall'altro. E di certo non mi posso mozzare pure questo, aspetto che nasce quest'altro, però lasciamo stare comunque. Perché sono arrivata a parlare del sopracciglio? Non lo so, vi faccio schifo, vero con le sopracciglia troppo scure, lo so. Comunque, in particolar modo però io adoro il lato um, grasso, è bellissimo, vedete come illumina, meraviglioso. Poi, uh, sempre di capello point, ho adorato il mascara della Laila, My Best Mascara, davvero è ormai terminato. Però vi, vi fa, inizialmente non lo, non lo adoravo, non so perché, però uh, poi um, seccandosi un pochettino vi fa delle ciglia da paura, veramente è superato anche l'ultra tech di Kiko che sapete che io adoro. Quindi nel caso fate un ordine da capello point, provatelo che è magnifico. Come ultimo, ma non per importanza, la delusione mia più grande è stata ricomprare uh, da Cosmetic for Less almeno 5 liner in gel della Essence che ho riscoperto non essere più come quelli di una volta e questa qui è la testimonianza. Guardate quanto prodotto è all'interno secco, schifoso e non riutilizzabile. E cosa che non è mai successa da quando compro gli Alenar in Gel Essence perché uh, li ho utilizzati fino allo sgocciolo e li ho, li ho tenuti per tanti anni. Mentre questo qui mi è durato se no 2-3 mesi. Non so cosa sia successo, credo abbiano cambiato la formulazione e non riesco a spiegarmi questa cosa perché io la Liner in Gel Essence lo portavo così, ho anche bucciato quello Mac che preferito lui, um, ma davvero non so più cosa fare, uh, sto cercando le Liner della mia vita, però ieri da Mac, no, l'altro ieri da Mac a Roma, ho comprato la Chrome Line che tutti dicono sia ottima, quindi proverò quella, ora mi rimetto un attimo tutto a posto che il mio fidanzato sta a venire, allora, devo assolutamente salutare una ragazza che me l'ha chiesto, Beatrice Bea, un bacio tesoro, e anche voi se vi volete far salutare, scrivetemelo che io me li segno tutti quanti nelle note del cellulare, e poi vi saluto tutte. Ora, devo vedere cosa cacchio fa con questi capelli, lo vedete che faccio schifo? Ecco perché mi faccio sempre la piastra, perché sono inguardabile. Comunque, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, se siete curiosi di vedere i miei regali di Natale, che vi assicuro sono quasi tutti autoregali, perché nessuno mi ha cagata, eh, scrivetemi un commentino qui sotto e eh, appunto io ci terrei a farvi vedere piuttosto i miei autoregali che i miei regali. E niente, io vi mando, no, non che siano brutti i miei regali, però sono tre, quindi per questo. Un bacione grandissimo, spero che appunto vi abbia tenuto compagnia e non so se, se volete, se non siete ancora iscritte, iscrivetevi al mio canale.